Finance Commission. The 15th Finance Commission has given its first report pertaining to financial year 2020-2021. In the spirit of cooperative federalism, I am pleased to announce that we have in substantial measure, <coughs> we have in substantial measure accepted the recommendations of the Commission. The Commission would submit its final report to the President during the latter part of the year, for five years beginning 2021-22. It is decided to transfer to the GST Compensation Fund balances due to due out of the collection of the years 2016-17 and 17-18 in two installments. Here and after, transfers to the fund would be limited only to the collection by way of GST compensation set. A fundamental overall of centrally sponsored schemes and central sector schemes is necessary so that we can align them with emerging social and economic needs of tomorrow and to ensure that scarce public resources are spent optimally. Recently, there has been a debate over transparency and credibility of the projected fiscal numbers. Let me assure the House that the procedure adopted is compliant with the FRBM Act. This is also consistent with the practices hitherto followed. However, for greater clarity, however, for greater clarity, I have enumerated those central government debt that are not part of the market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. I would like to repeat this line, sir. I would like to repeat this line, sir. For greater clarity, for greater clarity, I have enumerated those central government debts that are not part of market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. Servicing of interest, servicing of interest and repayment of these debts, servicing of interest and repayment of these debts as hitherto done are done out of consolidated fund of India. Itu um perthana pata, pertaich Malayali galaya, pravasi galaya sambandu cokhe talpiri thode, abar kelka ni dey ulla uri kariyam, utchak point matram nerte, transorjam suji picha dana, sarkar kada patrangalil, bond galil, videsha India kar kumni chebi kena i turandu kudu kunu enda prakhyaabne me dilwande chunda, kada patra vibaniil, sajiva mai ida pada nulla tirmanam, ida chergeda ni chebi orka, ida orda dirka galan ni chebi thina sahijiriam uringum enda thobole ulla kariyam unda, pertaichi Sambati ka mandiya tinja kalat ni ceba ker katmu bishwas sampagir nanti nai, uru biabara ni ceba naya mai, ada kana unda na nilai la ana dengeri menteri ada wisudi giri cide dah ilm, ini ni dail, ini podo budgetin opam dani ana bahaga mana railway budgetum, rajite railway vikasanam, adil Kerala tinja saathi dagal, ada walare suksma ya rekhul perisodhi cial matram mana silaga unda dana, inggil polum railway vikasanat tinja unal nalgi normala si teramen prakhabicha. Kairingan dan doke ini untuk nokam Suresh anak ceri itu untuk orang ramai Suresh railway vikasanam sambandit c mandiri parangan dengan doke an. Perdana perta point senda. Serat serat itu suju pichu itu boleh tanah railway ke pertengah mai orang budget itu ni ada naik terus orang dia itu. Percaya pol kadinya korang cah wacan gula railway budget itu kudi pudu budget ini kudu yang orang beri itu. Ipot parangan itu la perdana perta anjir padatik gula ana ini budget itu normal asida ramen railway ke beri. Parangan itu la dal idal etu madikan tanah tanah mal kait itu la kairin itu ni ana. Etum perdana mai, adi mudah tu parah itu, tu mungkin alih alih level crossugal, illah ada aku menurut dana, adil parah itu tu, kerjanya illah railway budget itu kalau parah ni terlalu dana, aduh, macam ni, nuutnya anpo tu pudia train itu kalau unda itu lah pudia perkhidmatan mana, aduh, edok ke bahagian ni lek, edok ke route itu kalau itu lah tu. Ini budget ini wujud dalam segala macam bol, matra mey waktu mahu gugur ulu, eda itu nuutnya anpo tu pudia train itu kalau itu parah itu, aduh, orang pandan itu tu parah itu dana. Budi orang pada dia itu tu pernah itu dana railway track itu kalau sahur orang jah panel itu kalau stabil je sahur orang jam soda orang ulupad ni am wajib itu orang ulupad ni main dulu tu, ada railway itu track itu kalau aduh orang pandai railway itu orang ni kita kuna stalangan, ini rancis stalangan itu sahur orang panel itu kalau stabil je wajib itu ulupad ni am, ada railway ubi ubi kem aduh orang pandai ni perlu jenengel ke bidaran cium, ini orang pudiya pada dia ana, aduh orang pun 
പൊതു പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പി 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 മാതൃകയിൽ പൊതുജനം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സർക്കാർ ഈ സംവിധാനത്തോടുകൂടി ഈ പി 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 മാതൃകയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുക റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പൊതുജന അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ളതാണ് in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-2021. This estimation is consistent with the government's abiding commitment to macroeconomic stability and it comprises of A, 3.3 for year 2019-20 and 3 for the 2020-2021 budget estimate and B, section 42 of the FRBM act which provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications therefore i have taken a deviation of 0.5% consistent with the section 43 of the FRBM act both for RE 2019-20 and BE 2020-21. Accordingly, the return path is being laid before the Parliament as a medium term, as a part of the medium term fiscal policy come strategy statement. This fiscal path commits us to the path of fiscal policy. In the past, the fiscal policy has been set up for the കണക്കുകളാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ധനകമ്മി ചുരുക്കി നിയന്ത്രിക്കാനാകും എന്ന് മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയായി പോകാവുന്ന ഒന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായി അത് എൽ ഐ സിയിലെ സർക്കാർ നിക്ഷേപം വിറ്റു തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീലാൽ അങ്ങനെ എൽ ഐ സിയും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചു തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എൽ ഐ സിയിലെ സർക്കാർ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു വളരെ പ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൽ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ സർക്കാർ എൽ ഐ സി പിടിക്കാൻ പല ഘട്ടത്തിലും സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് മുമ്പ് എൽ ഐ സിയുടെ കയ്യിലുള്ള തുക എടുത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ആലോചന നടത്തുകയും അത് പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ മാത്രമല്ല മുമ്പത്തെ സർക്കാരും എൽ ഐ സിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് വലിയ കരുതലോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതൊരു നിർണായക പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകാനിടയുള്ള ഒരു പോയിന്റായി അത് മാറാം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സർക്കാർ സർക്കാർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നൽകുന്നതിന് ഒരു വലിയ സൂചന കൂടി വരുമാന മാർഗം സ്വരുക്കൂട്ടുന്നത് ഈ നിലയിലുള്ള ഓഹരി വിറ്റഴിക്ക